நாம் எப்படி குண்டாகிறோம் நாம் உயிர் வாழ உடல் வளர்க்க சக்தி தேவை இது நாம் உண்ணும் உணவிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது நாம் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் போதும் ஓய்வில் இருக்கும் போதும் நம் உடலின் உள்ளுறுப்புகள் இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன இதை அடிப்படை வளர்ச்சி மாற்றம் அதாவது பேசல் மெட்டபாலிசம் என்று சொல்கிறோம் மற்ற நேரங்களில் உடல் பயிற்சி அல்லது உடற்பயிற்சி அல்லாத வேலைகள் அதாவது நடப்பது சமைப்பது வீடு சுத்தம் செய்வது ஷாப்பிங் செய்வது போன்ற வேலைகளை செய்கிறோம் இதை செயல்பாடு வளர்ச்சி மாற்றம் அதாவது ஆக்டிவிட்டி மெட்டபாலிசம் என்று சொல்கிறோம் இவற்றை தவிர தசை வளர்ச்சி புதிய செயல்கள் திசுக்கள் உற்பத்தி உணவுகளின் செரிமானம் போன்றவற்றிற்கும் சக்தி தேவை உடலின் மொத்த சக்தி தேவை என்பது அடிப்படை வளர்ச்சி மாற்றம் செயல்பாடு வளர்ச்சி மாற்றம் உணவு செரிமானம் ஆகிய மூன்றுக்கும் தேவையான சக்திகளின் கூட்டலாகும் நாம் உண்ணும் உணவிலிருந்து நம் உடலுக்கு தேவையான சக்தி கிடைக்கிறது ஆனால் இந்த சக்தி உணவை உண்டவுடன் நேரடியாக எளிதில் கிடைப்பதில்லை இந்த சக்தியை பெறுவதற்காக நம் உடல் பகிர பிரயத்தனம் செய்கிறது உணவை பல வகை என்சைம் அமிலங்கள் ஹார்மோன்கள் கொண்டு உடைத்து சிதைத்து அதிலிருந்து சக்தியை பிரித்தெடுக்கிறது இதற்காக மூளை இதயம் கல்லீரல் கனையம் பித்தப்பை சிறுநீரகம் நலமில்லா சுரப்பிகள் நால சுரப்பிகள் வயது சிறுகுடல் பெருங்குடல் மற்றும் பல உள்ளுறுப்புகள் ஒன்றிணைந்து பணியாற்றுகின்றன இறுதியில் நம் உடல் நீர் மாவுச்சத்து புரதம் கொழுப்பு வைட்டமின்கள் தாதுக்கள் என்ற ஆறு வகை சத்துக்களை உணவிலிருந்து செரிமான மண்டலம் அதாவது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் மூலம் பிரித்தெடுக்கிறது இந்த சத்துக்களை பலவிதமான வளர்ச்சி மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தி தன் தேவைக்கு பயன்படுத்துகிறது ஆறு வகை சத்துக்களில் மாவுச்சத்து மற்றும் கொழுப்பிலிருந்து மட்டுமே பல படிகளில் நடைபெறும் வளர்ச்சி மாற்றங்கள் மூலம் நம் உடலுக்கு தேவையான சக்தி கிடைக்கிறது இவ்வாறு நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள மாவுச்சத்து குளுக்கோஸாக மாற்றப்பட்டு ரத்தத்தை சென்றடைகிறது கணையத்தில் உள்ள பீட்டா செல்கள் இன்சுலின் என்னும் வளர்ச்சி ஹார்மோனை சுரந்து ரத்தத்தில் சேர்க்கிறது இந்த இன்சுலின் ரத்தத்தில் உள்ள குளுக்கோஸை செல்களுக்குள் அனுப்பி வைக்கும் வேலையை செய்கிறது எல்லா செல்களுக்கும் தேவையான அளவு குளுக்கோஸ் கிடைத்த பின் அதற்கு மேலும் உள்ளே வரும் குளுக்கோஸை தங்களுக்கு வேண்டாம் என்று திருப்பி அனுப்புகிறது இப்படி திரும்பிய மீதமுள்ள குளுக்கோஸை கல்லீரல் கிளைகோஜனாக மாற்றி தன்னுள்ளே சேமித்து வைத்துக் கொள்கிறது கல்லீரலில் கிளைகோஜன் முழுதும் நிரம்பிய பின் அதற்கு மேலும் வரும் கிளைகோஜனை கல்லீரல் திருப்பி அனுப்புகிறது இப்படி திருப்பி அனுப்பப்படும் கிளைகோஜன் உடல் தசைகளில் சேமிக்கப்படுகிறது நம் உடல் இரண்டு நாட்களுக்கு தேவையான கிளைகோஜனை மட்டுமே சேமித்து வைக்கிறது நாம் ஒரு நாளில் உண்ணும் சாதாரண உணவில் குறைந்தபட்சம் நானூறு முதல் ஐநூறு கிராம் அளவுக்கு மாவுச்சத்து உள்ளது கல்யாண விருந்து பஃபர் டின்னர் போன்ற நிகழ்வுகளில் உண்ணும் போது இது எட்டுநூறிலிருந்து ஆயிரம் கிராம் வரை உயரும் எழுவத்தி ஐந்து கிலோ எடையுள்ள ஒருவர் ஒரு கிராம் கார்பு உண்டால் அதாவது ஒரு கிராம் மாவுச்சத்து உண்டால் நான்கு எம்ஜி பர் டிஎல் அளவுக்கு ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவு உயரும் இவர் ஒருவேளை உணவில் நூத்தி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு கார்பு உண்டால் அறுநூறு எம்ஜி பர் டிஎல் அளவுக்கு ரத்த சர்க்கரை உயரும் ஒரு நாளில் நானூறு கிராம் கார்பு உண்டால் மொத்தம் ரத்தத்தில் எவ்வளவு சர்க்கரை உயரும் என்பதை கணக்கிடுங்கள் இதிலிருந்து உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எவ்வளவு அதிகமாக மாவச்சத்து உண்கிறீர்கள் என்பது இவ்வாறு அளவுக்கு அதிகமாய் மாவச்சத்து உணவை வருடக்கணக்கில் உண்டால் என்ன ஆகும் அதிகமாய் குளுக்கோஸ் தான் ரத்தத்தில் சேரும் இப்படி எப்போதும் அதிகமாய் இருக்கும் குளுக்கோஸை கல்லீரல் ட்ரைக்ளிசைடாக மாற்றி நம் தோளுக்கடியில் இருக்கும் அடிப்போஸ் அதாவது சப்குடேனியஸ் அடிப்போஸ் டிசுஸ் எனப்படும் கொழுப்பு செல்களில் சேர்த்து வைக்கிறது இந்த அடிப்போஸ் செல்கள் நம் வயிறு தொடை புட்ட பகுதிகளில் மிக அதிக எண்ணிக்கையிலும் அளவில் பெரியதாகவும் இருக்கும் எனவே இந்த செல்கள் எவ்வளவு ட்ரைக்ரிசைட் வந்தாலும் வாங்கி சேர்த்து வைத்துக் கொள்கின்றன இவை மிக அதிகமாய் ட்ரைக்ரிசைட் கொழுப்பை சேமிக்கின்றன இதனால் நாம் பெரிய வயிறு தொடை பின்பகுதி அளவில் பெரிதாகி உடல் குண்டாகி அவதிப்படுகிறோம் நம் ரத்தத்தில் எப்போதும் இருக்கும் இன்சுலின் கல்லீரல் ட்ரைக்ரைசர்களை உற்பத்தி செய்வதை ஆதரிக்கிறது கொழுப்பு உருவாகும் செயலை துரிதப்படுத்துகிறது கொழுப்பு செல்களிலிருந்து ட்ரைக்ரைசர்கள் கொழுப்பு விடுபட்டு உடைவதையும் எதிர்க்கிறது அதாவது கொழுப்பு கரைவதை மட்டுப்படுத்துகிறது இன்சுலின் ஒரு நபரை குண்டாக மாற்றுகிறது அவரது உடலடையை கூட்டுகிறது கல்லீரல் தயாரிக்கும் ட்ரைக்ரைசரைட் கொழுப்பு வயிற்றின் உள்ளே இருக்கும் எல்லா முக்கிய உள்ளுறுப்புகளை சுற்றியும் உள்ளே துளைத்துக் கொண்டும் சேமிக்கப்படுகிறது இதை விசரல் ஃபேட் என்று அழைக்கிறோம் ஒருவருக்கு பானை போன்ற வயிறு இருந்தால் அவர் வயிற்றுக்குள் பத்து முதல் பதினைந்து கிலோ அளவுக்கு கொழுப்பு இருக்கிறது என்ற அர்த்தம் மேலும் நாம் மாவச்சத்து உணவுகளுடன் முட்டை இறைச்சி பால் தயிர் மோர் பன்னீர் வெண்ணெய் நெய் பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி போன்ற கொழுப்புள்ள உணவுகளையும் சாப்பிடுகிறோம் உதாரணத்திற்கு மட்டன் பிரியாணி சாப்பிடுகிறோம் இதில் உள்ள பிரியாணி சாதம் மாவச்சத்து மிகுந்தது மட்டனில் கொழுப்பு உள்ளது இந்த கொழுப்பும் ட்ரைக்ரிசர்களாக மாற்றப்பட்டு அடிப்போசர்களில் சேமிக்கப்படுகிறது இது எப்படி என்று பார்ப்போம் பிரியாணி அரிசியில் உள்ள மாவச்சத்து வளர்ச்சி மாற்
ட்ரைகிளிசரைட் கொழுப்பு என்பது ட்ரை பிளஸ் கிளிசரைடு அதாவது மூன்று கொழுப்பு அமிலங்கள் ஒரு கிளிசரால் த்ரீ பாஸ்பேட் ஒரு ட்ரை கிளிசரைட் கொழுப்பு செய்வதற்கு மூன்று கொழுப்பு அமிலங்களும் ஒரு கிளிசரால் த்ரீ பாஸ்பேட்டும் தேவை கொழுப்பு அமிலங்களும் கிளிசரால் த்ரீ பாஸ்பேட்டும் தான் கிளிசரைடுக்கு மூலப்பொருள் மற்றில் இருக்கும் கொழுப்பு வளர்ச்சி மாற்றத்தின் மூலம் கொழுப்பு அமிலமாக மாறுகிறது நாம் தேவைக்கு அதிகமாய் மாவச்சத்து உண்பதால் நம் உடல் பயன்படுத்தியது போக மீதி மாவச்சத்து கொழுப்பாக மாற்றப்படும் நிலையில் உள்ளோம் எனவே உணவிலிருந்து கிடைக்கும் கொழுப்பை சக்தியாக பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுவது இல்லை எனவே கொழுப்பிலிருந்து உருவாகும் கொழுப்பு அமிலம் மாவச்சத்திலிருந்து கிடைக்கும் கிளிசரால் மூணு பாஸ்பேட் சேர்ந்து ட்ரைக்கிளிசல் கொழுப்பாக மாற்றப்பட்டு சேமிக்கப்படுகிறது இது நம்மை மேலும் உண்டாக்குகிறது கல்லீரல் மற்றும் தசைகளில் சேர்த்து வைக்கப்படும் கிளைக்கோஜன் மற்றும் கொழுப்பு செல்களில் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் ட்ரைக்கிளிசரை நம் உடலுக்கு ஆற்றல் தேவைப்படும் போது எரிக்கப்பட்டு பயன்பட வேண்டும் ஆனால் நாம் அணு தினமும் மூன்று வேளை அல்ல ஆறு வேளை மாவச்சத்து மிகுந்த உணவுகளை உண்கிறோம் உடல் கலோரி தேவையை விட கூடுதலாய் உண்கிறோம் எல்லோரும் உடல் பயிற்சி அல்லது உடல் அழுக்க வேலை செய்வதில்லை உடலில் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் சக்தியை செலவழிப்பதில்லை இதனால் நம் உடல் செயல்பாடுகளுக்கு பயன்பட்ட ட்ரைக்ரிசல் அளவை விட நாம் உண்ணும் உணவிலிருந்து கல்லீரல் உருவாக்கும் ட்ரைக்ரிசல் அளவுகள் மிக அதிகமாக இருக்கிறது நாம் அளவாய் உணவு உண்டு நம் உடல் செயல்பாடுகளை அதிகப்படுத்தினால் நம் உடலில் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் ட்ரைக்ரிசரைடு கொழுப்பு எரிக்கப்பட்டு காலி செய்யப்படும் இதனால் கொழுப்பு செல்களும் பெருக்காது உடல் எடையும் ஏறாது நாம் மாவச்சத்து உணவு அளவுக்கு அதிகமாக உண்ணும் போதெல்லாம் கல்லீரல் தொழிற்சாலை போல் நாள் முழுக்க ட்ரைக்ரிசல் கொழுப்பை தயாரித்து அடிப்போஸ் எனப்படும் கொழுப்பு செல்களுக்கு தொடர்ந்து அனுப்பிக்கொண்டே இருப்பதால் கொழுப்பு செல்கள் பெருத்துக்கொண்டே போகிறது இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மை மாவச்சத்து மிகுந்த உணவுகளிலிருந்து தேவைக்கு அதிகமாய் உற்பத்தி செய்யப்படும் ட்ரைக்ரிசல் கொழுப்பு அடிப்போஸ் எனப்படும் கொழுப்பு செல்களில் அடைக்கப்பட்டு நாம் உண்டாகிறோம் என்பதை ஆனால் நம்மை உண்டாக்குவதில் நாம் உடல் சுரக்கும் சில ஹார்மோன்கள் களியாட்டம் ஆடி தங்கள் சித்து விளையாட்டால் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றன கணையம் சுரக்கும் இன்சுலின் குளுக்ககன் அமைலின் வயிறு மற்றும் கணையத்தில் இருக்கும் சிறப்பு செல்கள் சுரக்கும் கெரிலின் அடிப்போஸ் திசுக்கள் சுரக்கும் லெப்டின் அட்டினலின் சுரப்பி உருவாக்கும் கொட்டிசால் மூளை நரம மண்டலம் சுரக்கும் நீரோபெப்டைட் ஒய் சிறுகுடலின் கடைசி பகுதி மற்றும் பெருங்குடலின் துவக்க பகுதியில் இருக்கும் சிறப்பு செல்கள் சுரக்கும் பெப்டைடு ஒய் ஒய் மற்றும் குளுக்ககன் போன்ற பெப்டைடு ஒன் அதாவது ஜிஎல்பி ஒன் கருப்பை நாளம் சுரக்கும் எஸ்ட்ரோஜன் குடல் நாளத்தில் உள்ள செல்கள் சுரக்கும் கோலோசிஸ்டோகைனின் ஆகியவைதான் இந்த ஹார்மோன்கள் இந்த ஹார்மோன்கள் தான் நமது உடலில் பசி ஆர்வம் அதாவது அப்பட்டை பசியின்மை சட்டைட்டி போன்ற உணர்வுகளை ஏற்படுத்தி அல்லது தூண்டிவிட்டு நாம் எவ்வளவு உணவு உண்ண வேண்டும் எப்போது உண்ண வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கின்றன நாம் உண்ணும் உணவில் இருக்கும் சத்துகளான மவச்சத்து புரதம் கொழுப்புகளின் வளர்ச்சி மாற்றம் மூலம் கிடைத்த சக்தியை எப்படி பயன்படுத்துவது பயன்படுத்தியது போக மீதமுள்ள சக்தியை எப்படி சேமிப்பது அதாவது மீதமுள்ள மாவச்சத்திலிருந்து எவ்வளவு ட்ரைக்ரிசல் கொழுப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட கொழுப்பு உடலின் எந்த பகுதியில் எவ்வளவு சேமிக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் இந்த ஹார்மோன்களை முடிவு செய்கின்றன மூளை நம் உடலின் கட்டுப்பாட்டு மையம் மேலே கூறப்பட்டுள்ள ஹார்மோன்களின் சுரப்பு மூளையால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது உடலின் பல பகுதிகளில் சுரக்கப்படும் இந்த ஹார்மோன்களை தேவைப்படும் நேரங்களில் தகவல் பரிமாற்றம் செய்து ஒருங்கிணைத்து ஒழுங்குபடுத்தி தேவையான அளவு சுரக்க செய்யும் வேலையை மூளை செய்கிறது மேலே கூறப்பட்டுள்ள ஹார்மோன்கள் மூளையின் ஹைப்போதலமஸ் பகுதியுடன் செய்தி பரிமாற்றம் செய்கின்றன அதாவது பசி அடக்கும் ஹார்மோன் மூளைக்கு தேவையான அளவு உணவு உடலுக்கு கிடைத்துவிட்டது இப்போது சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிடலாம் என்ற செய்தியை கொடுத்து மேலும் சாப்பிடுவதை நிறுத்த செய்கிறது இந்த செய்தி பரிமாற்றம் செல்லும் வழி அதாவது சேனல் ஆப் கம்யூனிகேஷன் சேதப்படுத்தப்பட்டாலோ அல்லது பழுதுபட்டாலோ மூளைக்கு சரியான சிக்னல் கிடைப்பதில்லை நாம் எடை கூடும் போது அதாவது குண்டாகும் போது உடலில் கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் ட்ரைக்ரிசல்ஸ் கொழுப்பு சேமிப்பு அளவுக்கு அதிகமாய் ஆகும் போது இன்சுலின் எதிர்ப்பு உண்டாகிறது இந்த இன்சுலின் எதிர்ப்பு தான் ஹார்மோன்கள் கொடுக்கும் சிக்னல் செல்லும் பாதை பழுதுபடுவதற்கு அல்லது சேதப்படுத்துவதற்கு முக்கிய காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதனால் சிக்னல்கள் மூளையை சென்றடைவதில்லை இந்த ஹார்மோன்கள் தவறான செய்தி பரிமாற்றத்தால் மிகவும் குறைவாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ சுரக்கின்றன இதுவே நாம் அதீத பசி ஏற்பட்டு அளவுக்கு அதிகமாய் மாவச்சத்தல் உணவுகளை உண்டு அவையெல்லாம் கொழுப்பு அமிலமாக மாற்றப்பட்டு ட்ரைக்ரிசல்ஸ் கொழுப்பாக அடிப்போசர்களில் சேமிக்கப்பட்டு சுழற்சி முறையில் இச்செயல்கள் மீண்டும் மீண்டும் நடந்து ஏகத்துக்கு எடை கூடி நோய்கூடிய உடல் பருமன் அதாவது மார்பின் ஒபிசிட்டி என்ற நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறோம் உடல் பருமன் ஒரு நோய் ஆனால் இந்த நோய் நம் உடலில் பல நோய்களை உருவாக்க வரவழைக்க வல்லது ஒபிசிட்டி இஸ்
முடக்குவாதம் கால்களில் ரத்தநாளம் பாதிப்பு புற்றுநோய் சிறைப்பை கட்டிகள் குழந்தை பேரின்மை மனசோர்வு சுயமரியாதை குறைவு இத்தப்பை கல் தோல் பிரச்சனைகள் இன்னும் பல நோய்கள் நம் உடல் குண்டாவதால் ஏற்படுகின்றன